ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு நீட்டி நைன்டி டேஸ் கிராஷ் கோர்ஸ் நம்ம இருக்கிறது டே நம்பர் செவன்டி ஒன்ல ஓகே ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தோன்னா நம்ம ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ போன வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா பியூர் ஆர் சர்க்கியூட் அதாவது ஏசி சர்க்கியூட் இதில் ஃபுல்லாக நம்ம ஏசி சர்க்கியூட் பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஓகே ஏதாவது கொஸ்டினை டிசி சர்க்கியூட் இருக்குன்னா அவங்க மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க இது வந்து ஒரு டிசி கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க ஓகே அப்போது பியூர் ஆர் அப்படின்னு சொன்னால் ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சு ஸோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் இருக்க சர்க்கியூட் எப்படி இருக்கும் அதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இன்னைக்கு பார்த்தோன்னா சி சி மட்டும் இருக்கு அதாவது கெப்பாசிட்டர்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்புறம் ஆர் மட்டும் இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்புறம் ஆர் சி இருந்தா ரெசிஸ்டன்ஸும் கெப்பாசிட்டன்ஸும் சீரீஸ்ல இருந்தா எப்படி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர் எல் சீரீஸ்ல இருந்தா எப்படி இருக்கும் ஃபைனல்ல பார்த்தோன்னா எல் ஆர் எல்லாரும் சீரீஸ்ல இருந்தா உனக்கு சர்க்கியூட் எப்படி இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போறோம் வீடியோ வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போகுது சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பியூர் ரெசிஸ்டன்ஸ் Pure resistance. Okay, across. Pure resistance. Pure resistance is not the circuit. The resistance is not the same. There is no component. There is no capacitance or inductance. So, pure resistance across AC. Across AC. AC is across. Across. I don't know how to spell it. I don't know. எனக்கு அக்ராஸ் நான் ரெண்டாவது தடவை தப்பான ஸ்பீடிங் தான் எழுதுறேண்ணா அக்ராஸ் இதானே கரெக்டாக தான் எழுதிக்கேன் நான் இப்போ பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி உனக்கும் ஸ்பெல்லிங் தெரியுது அக்ராஸ் ஏசி ஏசிக்கு அக்ராஸா பியூர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ ஸோ இதில் நம்ம என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணோம் என்னோட இஎம்எஃப் இல்லைனா வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் சைன் ஒமேகா டின்னு வச்சோம் சரியா நீ இது வச்சுக்கிட்டாலும் இது வச்சுக்கிட்டாலும் சரி இல்லை நீ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E மைனஸ் ஃபைவ் வைக்கணும் மைனஸ் ஃபைவ் வச்சுக்கோ இல்லை எனக்கு சைனே வைக்க போகணும் காசு வைப்பேன் காசு வேணும்னா காசு வச்சுக்கோ உனக்கு என்ன வேணுமோ நீ வச்சுக்கலாம் சரியா இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஐயோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் ஐயோட வேல்யூ வந்து ஐ நாட் சைன் ஒமேகா டின்னு வந்துச்சு கரெக்டாக இல்லையா இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆர் அப்போ நான் பேசாமல் எக்ஸாரோட வேல்யூ வந்து ஆர் அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் சரியா இந்த எக்ஸார் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம லேட்டராக பார்க்கலாம் ஒரு விஷயம் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு என்ன விஷயம் என்னோட வோல்டேஜ் கரண்டும் ஆர் இன்ஃபேஸ் இன்ஃபேஸ் வித் ஈச் அதர் ரெண்டு ஒரே ஃபேஸ்ல இருக்கும் இது ஜீரோ டிகிரினா இது ஜீரோ டிகிரி இது இப்படினா இது இப்படி இது இப்படினா இப்படி சரியா ரெண்டு எப்படி எடுத்தாலும் ரெண்டு சேம் டைரக்ஷன்ல தான் இருக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்ப நம்ம பேச டைக்ரம் வரைய இப்ப இதான் என்னோட வோல்டேஜ் சொன்னா வோல்டேஜும் கரண்ட்டும் இப்படி தான் வரைவோம் இல்லை வோல்டேஜ் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா கரண்ட்டும் அப்படியே தான் இருக்கும் எங்கே போனாலும் நானும் வருவேன் சரியா இந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் ஒரே டேரக்ஷன்ல இப்படி வச்சிருக்கியா இது வோல்டேஜ் சொன்னா கரண்ட் இப்படி இருக்கும் இது வோல்டேஜ் சொன்னா கரண்ட் இப்படி இருக்கும் வோல்டேஜ் எப்படி போகுதோ கரண்ட் அதே டேரக்ஷன்ல போயிடும் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து இது கிராஃப் போடுறேன் சரி கிராஃப் பேச டைக்ராமுக்கும் கிராஃப்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இதுவே நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஃபேச டைக்ராம் சொன்னால் ரெண்டு லைன் வச்சு ஒரு வெக்டர் மாதிரி இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் ஃபேச டைக்ராம் கிராஃப் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கிராஃப் வரைய போகிறோம் சரியா நல்லா பாரு என்னோடய வோல்டேஜ் சைன் வேவா வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் சைன் ஒமேகா டி அப்போ ஐ எப்படி இருக்குது ஐ ஆக்சுவலாக என்னது இந்த ஐ நாட் பார்த்தனா வி நாட் பை ஆர் சரியா அப்போ ஐ பார்த்தனா வி பை ஆர் அப்படிங்கிறப்ப என் கிராஃப் வந்து இப்படியே தான் இருக்க போகுது ஆனால் மேக்னியூட்டு கொஞ்சம் கம்மி ஏன்னா வோல்டேஜ் என்னவோ அதை ரெஸ்டனில் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ கரண்ட் வேல்யூ என்ன இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் வோல்டேஜ் வந்து இரநூத்தி இருபதுன்னு வச்சுக்கோ சரியா இரநூத்தி இருபது ரெஸ்டன்ஸ் வந்து பத்துன்னு வச்சுக்கோ சரி அப்போ டிவைட் பண்ண உனக்கு இருபத்தி ரெண்டு தானே கிடைக்கிது அப்போ கரண்டோட வேல்யூ கம்மியாக தான் இருக்கும் எதை விட வோல்டேஜை விட அப்போ இதுதான் என்னோடய வி நாட்டு இதுதான் என்னோடய ஐ நாட்டு இதுதான் என்னோடய ஐ நாட் சரியா இந்த ஐ நாட் என்னது வி நாட் பை ஆர் இது நம்ம
இதை டிரைவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணால் போதும் இப்போ ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்குது ஒரு இண்டக்டர் இருக்குது ஒரு இது இருக்குது ஏசி சோர்ஸ் இருக்குது சரியா ஒரு இண்டக்டருக்கு ஒரு ஏசி சோர்ஸ் இருக்குது அப்போ எங்கிறது வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் என்ன வி நாட் சைன் ஒமேகா டி வி நாட் சைன் ஒமேகா டி சரியா அப்போ நான் இந்த வி எப்படி எழுதிக்கலாம் வாட் இஸ் வி அக்ராஸ் இண்டக்டர் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இண்டக்டர்னா வந்து எல் இன்டு டிஐ பை டிடின்னு எழுதிக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் சைன் ஒமேகா டி கரெக்டாக இல்லையா இப்போ நான் டிஐயை எப்படி எழுதிக்கலாம் டிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் பை எல் சைன் ஒமேகா டி இன்டு டிடி இப்போ நான் ரெண்டு சைடு இன்டகிரேட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் சைன் இன்டகிரேட் பண்ணனா மைனஸ் காஸ் மைனஸ் காஸ் ஒமேகா டி பை ஒமேகா ஸோ இங்கே எல் இருக்குது பக்கத்தில் ஒரு ஒமேகா வந்துருச்சு கரெக்டாக இல்லையா கரெக்டாக இல்லையா சைன் ஒமேகா டி நான் எப்படி எழுதிக்குவேன் சைன் ஒமேகா டி எப்படி எழுதிக்கலாம் காஸ் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் தீட்டான் எழுதிக்கலாம் கரெக்டாக இல்லையா சைன் தீட்டா நம்ம காஸ் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் தீட்டான் எழுதிக்கலாம் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தனா மைனஸ் ஆஃப் இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல வந்து வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் ஆ சொல்லு காசை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண மைனஸ் சைன் தானே கரெக்ட் தான் என்னடா சொல்றா என்னடா சார் சொல்லிட்டு காண போயிட்டீங்க ஹலோ சார் எல்லுங்கிறது என்ன சார் இன்டெக்டன்ஸ் சொல்லு <laughs> காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி கரெக்டாக இல்லை இது நம்ம ஃபேஸ் டயக்ராம் வச்சு அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஃபஸ்ட் இருக்க டம் பாரு ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் பை சம் வேல்யூ இருக்கு இங்கே மைனஸ் காஸ் ஒமேகா டி சரியா நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன் மைனஸ் காஸ் ஒமேகா டி நீ எப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகே நீ வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் பண்ண ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் பண்ணிக்கோ ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டிய சைன் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் தீட்டான் எழுதுவேன் கரெக்டா இல்லையா காஸ் தீட்டாவ சைன் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் தீட்டான்னு எழுதுவேன் அப்ப இங்க மைனஸ் இருக்கு அப்ப இங்க உள்ள மைனஸ் நீ மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேனா சைன் ஆஃப் ஒமேகா டி மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இப்ப இங்க வா நல்லா பார்த்தனா இது என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்குது V பை ஆர் வி பை ஆர் தானே கரண்ட்டு அப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன எழுதிக்குவேன்னா வி நாட் பை இது வந்து சம் ஆர் அப்போ இந்த வி நாட் பை ஆர்க்கு பதிலானா ஐ நாட்னு போட்டுக்குவேன் சரியா இது என்ன ஆயிடுச்சு சைன் ஆஃப் ஒமேகா டி மைனஸ் பை பை டூ சரியா டெரிவேஷன் பாட் வேண்டாம் நீட்டை பொறுத்துட்டு டெரிவேஷன் பாட் வேணுமா டெரிவேஷன் பாட் தேவை இல்லை டெரிவேஷன் பாட் இது சும்மா சரியா திடீர்னு வந்து அப்புறம் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு நினச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக டெரிவேஷன் தான் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இது எப்படி சார் ஞாபகம் வைக்கிறது இது எப்படி ஞாபகம் வைக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் சரியா இதை ஃபஸ்ட் நீ ஃபீல் பண்ணு ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு ஐ நாட் சைன் ஒமேகா டி மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ சரியா விஓட வேல்யூ என்ன விஇஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் சைன் ஒமேகா டி வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் சைன் ஒமேகா டி இதோட டயக்ராம் வர இதோட டயக்ராம் வர நீ எழுத மாட்டேது பெண்ணங்க என்னது 
I naught sine of omega t minus pi by 2. Okay. In the value values la irukku idu paathana enoda xl xl oda value paathana omega l xl oda value enadhu omega l space kudukleya wait panna enak space thevai padudhu xl enadhu omega l na vandhu resistance la epdi xr vandhu r nu vechana seriya adhavadhu v by by la enna irukko seriya indha edathla paathana i is equal to v not by r nu irukku இந்த மொத்த வேல்யூ வந்து நம்ம ஐ நாட்னு எழுத போகிறோம் இந்த மொத்த வேல்யூ தான் நம்ம ஐ நாட்னு எழுத போகிறோம் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த இந்த பார்த்தோன்னா எக்ஸல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா எல் ஆயிடுச்சு இது ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்போ என்ன தான் சார் ஞாபகம் வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்னோட வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் பை பை டூ ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்கும் இதில் எது சார் லீட் பண்ணும் எது லேக் பண்ணும் இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை எனர்ஜி ஸ்டோரினா இண்டெக்டர் ஹாஃப் எனர்ஜி ஸ்டோரி இண்டெக்டர்னா ஹாஃப் எல் ஐ ஸ்கொயர் ஹாஃப் எல் ஐ ஸ்கொயர் கரெக்டா இல்லையா ஹாஃப் எல் ஐ ஸ்கொயர் இப்ப நான் ரெண்டு பேருக்கு ஒரு போட்டி வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பேருக்கு போட்டி வைக்கிறேன் சரியா ரெண்டு பேர் ரெண்டு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒரு பையன் பேர் வினோத்து சரியா இன்னொரு பையனோட பேர் ஈஷு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க நான் ரெண்டு பேருக்கு ஒரு போட்டி வச்சிருக்கேன் என்ன போட்டி சாப்பிட்ற போட்டி ஓகேயா இப்ப ரெண்டு பேரும் சாப்பிட சொல்லியிருக்கேன் இந்த வினோத்துங்கிறவங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த ஈஷுங்கிறவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஈஷு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டோர் பண்றாங்க அவங்களுக்கு அப்புறமேல் தேவைப்பட போற விஷயங்கள்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்புறமேல் தேவைப்பட போற விஷயங்கள்லாம் ஸ்டோர் பண்றாங்க லேட்டரா அவங்க சாப்பிட்றாங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் யார் சாப்பிட்டு முடிப்பா சொல்லி வினோதம் விட்டோன்னு அவங்க சாப்பிட்றாங்க பட் ஈஷு என்ன பண்றாரு அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறாரு அவருக்கு தேவையானதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறாரு அப்புறமே அவர் சாப்பிடவே ஆரம்பிக்க போகிறாரு அப்போ யார் இந்த போட்டியிலும் ஜெயிப்பா சொல்ல வினோதா ஈஷுவா சரி வினோத் வந்து ஃபஸ்ட்டே சாப்பிட்டு முடிச்சிடுவார் ஏன்னா அவர் ஃபஸ்ட்டே விட்டோன்னு அவர் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ இங்கே வினோத் என்னது வோல்டேஜ் ஈஷு என்னது கரண்ட் ஐ ஃபார் கரண்ட் கரெக்டாக இல்லையா அப்ப நல்லா பார்த்தோன்னா இந்த கரண்ட் வந்து ஸ்டோர் ஆக போகுது கரண்ட் என்ன ஆக போகுது ஸ்டோர் ஆக போகுது அப்ப கரண்ட் வந்து ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு சொன்னா கரண்ட் வந்து ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு சொன்னா வோல்டேஜ் வந்து லீட் பண்ணும் என்னோட டயக்ராம்ல இருந்து பார்த்தோன்னா வோல்டேஜ் பாரு முன்னாடி இருக்கா வோல்டேஜ் முன்னாடி இருக்கு கரண்ட் வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி இருக்குது வோல்டேஜ் கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்குது கரண்ட் கொஞ்சம் பின்னாடி இருக்குது சரியா புரியுது இது வரைக்கும் அப்ப உனக்கு இண்டெக்டர் சொன்னாங்கன்னா இண்டெக்டர் தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா வோல்டேஜ் லீட் வோல்டேஜ் லீட் பை 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 டூ பை பை டூ ரேடியல வோல்டேஜ் லீட் பண்ணும் இல்லைன்னா கரண்ட் வந்து லேக் கரண்ட் வந்து என்ன ஆகும் லேக் பண்ணும் கரண்ட் லேக் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா கரண்ட் தான் லேக் பண்ணணும் எப்படி ஞாபகம் வைக்கிறது ஏன்னா கரண்ட் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் அந்த இடத்துல கரண்ட் வந்து ஸ்டோர் ஆக போகுது அதனால கரண்ட் வந்து லேக் பண்ணும் எவ்வளோ லேக் பண்ணும் பை பை டூவில் லேக் பண்ணும் சரியா நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா எக்ஸ்எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா எல் ஒமேகா என்ன அது ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ டூ பை எஃப் இன்டூ எல் அப்போ நல்லா பார்த்தோன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பார்த்தியா இந்த எக்ஸ்எல் இதோட பேர் பார்த்தோன்னா இன்டெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் Inductive resistance. Inductive resistance. என்ன <laughs> 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 சேஞ்ச் இருக்காது ஸோ டிசிக்கு வந்து இண்டெக்ட் வந்து சேஞ்ச் இல்லையா நான் அலோவ் பண்ணுவேன் என்ன சேஞ்சே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நான் உள்ளே விட்டுருவேன் சரியா இண்டெக்டுக்கு சேஞ்ச் ஆனதாக பிடிக்காது சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாலே இண்டெக்ட் வந்து டென்ஷன் ஆயிடும் நான் அலோவ் பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து பிளாக் பண்ணுவேன் நான் எதிர்ப்பேன் அது ஆஸ் யூஷுவல் நார்மலாக நடக்குதா அப்போ நடக்கட்டும் ஓகே அப்போ டிசி உள்ளே போச்சுன்னு சொன்னால் அது வந்து உள்ளே அலோவ் பண்ணிடும் அது எப்படி நம்ம ஃபீல் பண்ணுறது சொன்னால் இந்த ஃபார்முலா அப்போ என்னோட எக்ஸல் என்னது இதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி சரியா 
DC, DC in sonna, frequency is equal to 0 for DC current. DC current is frequency equal to 0. Then, if you have 0, the value is 0. Then, you don't have the resistance. Illa. It is going to act as a wire. Sorry, yeah. It is going to act as a wire. AC current, that is high frequency, very high frequency. High frequency will be the current. High frequency will be the current. What is the current? High frequency will be the current. What is the High frequency. Then we say high frequency. High frequency is high frequency. Then we say the frequency value is the frequency value is infinity. If we go to the formula, if we go to the XL is equal to 2 pi f into L, then the frequency value is the same. What is the same? Obviously, the XL is the same as the infinity. Is it correct? Then we have to look at the graph. If we look at the CBC board exam, then we look at the frequency value is the same as the XL. XL to graph. In all of you, you can see XL to directly proportional to frequency. Then you can see graph on the straight line. Okay? If the frequency increase or increase, the impedance will be higher. So, that's all of you, the inductor will allow DC to allow and AC to allow. Then, if you see AC, that will be open circuit. Okay? DC will be wire and AC will be open circuit. Nama next circuit yang mana apin baca na, ur AC signal yang na wandhe, ur capacitor ka crossa connect pani ke. Ini ka crossa, capacitor ka crossa. Ciri ya? As usual, V is equal to V naught sin omega t. Voltage ka crossa capacitor na Q by C ni elda lama. Q by C is equal to V naught sin omega t. V naught sin omega t. Apin da Q er is equal to C into V naught sin omega t. What do you think? What do you think? What do you do? Voltage is the current. Then, what do you do? Voltage is the current. Then, what do you do? Differentiate the current. Correct? Current is equal to dq by dt. What do you differentiate? C V naught. Sin omega t is the cos omega t. Okay? Omega t is the differentiate of omega. Correct? Omega is the differentiate of omega. Okay, very good sir. What is the question? Now, let's see if the cos omega t is sin of 90 plus theta. Cos omega t is sin of 90. 90 plus theta and theta plus 90. That's your personal wish. Okay? Now, let's see if the sin is the sin. What is the sin? 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 I0 is the generalized formula. I0 is the generalized formula. Voltage by some x. Okay? Resistance is going to be xr. Inductance is going to be xl. Capacitance is going to be xc. So, what is the voltage? What is the voltage? What is the voltage? What is the voltage? It is omega c. Okay? Omega c. So, x is the value of xc. 1 by omega c. If omega c is equal to omega c, then x is equal to x is equal to 1 by omega c. If you look at i value, i naught sin omega t plus pi by 2. This is the same. Okay? Now, we will go to the same thing. Let's see, v is equal to v naught sin omega t. i is equal to i naught sin of pi by 2 plus omega t लेना omega t plus pi by 2 सही है ये पूरी अनुमान नहीं लेती को omega t plus pi by 2 इप्पे इधर नॉन क्या ना तेरी इधे आपने बात करा हो पूरी हो but हमें ना पन्नो नीट एग्जाम सिंपल आ पढ़ी करना करेक्ट आई लिया as usual ये नोडा वोल्टेज ना इंगेल दिख रहे इप्पे बात करना resistive resistive circuit resistance पर तेरे को ना सुनना voltage यंगे पोना लो ना ना अंगे वर्वे Inductive circuit, inductor na enna, it store current, it store energy in the form of current. Okay, current to store pannu pothu na, current on the pinna di thangiru. Energy is store in a capacitor na, half CV square. Inge ondhe velocity, I mean, potential adha na benna pannu, store pannu pannu, okay? So, again, what niya avar kronu sonna, nalala par vinoth nu orthavu inga irukkaanga, issue nu orthavu inga irukkaanga, seriya? Ippar endu pera na saapra suli yukkiya. Vinoth ippe enna pannu rana, first one di store pannu rana. Issue is that you can eat it. If you look at it, 
ஈஷு வந்து சீக்கிரமாக சாப்பிட்டு முடிச்சிருவார் கரெக்டாக இல்லையா ஈஷு என்ன பண்ணுவார் சீக்கிரமாக சாப்பிட்டு முடிச்சிருவார் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா இதான் என்னோடய வோல்டேஜ்னு சொன்னால் என் கரண்ட் வந்து லீட் பண்ணும் கரண்ட் வந்து இங்கே இருக்கும் சரியா ரொம்ப 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 சிம்பிளான விஷயம் சரியா இண்டக்டர்னு சொன்னால் வோல்டேஜ் இங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னால் கரண்ட் பின்னாடி இருக்கும் வோல்டேஜ் கரண்ட் கரண்ட் பின்னாடி இருக்கும் இதுக்கு உல்ட்டா கரண்ட்டுக்கு இதுக்கு உல்ட்டாவாக தான் இருக்கும் ஓகேயா ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ இது ஞாபகம் இருக்குமா வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் லேக் வோல்டேஜ் லேக் சரியா வோல்டேஜ் பின்னாடி இருக்கு இந்த டயக்ராம் இப்படி மாற்றி போடலாம் இது என்னோட வோல்டேஜ் சொன்னால் கரண்ட் இங்கே இருக்கும் கரண்ட் இங்கே இருக்கும் நீ பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அது ரொம்ப சிம்பிளாக நீ பாரு என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா கரண்ட் வந்து முன்னாடி இருக்கணும் நான் இதை வந்து இப்படி மாற்றி போடலாம் இது வச்சுக்கோ இப்படி வச்சுக்கோ இது வோல்டேஜ் சொன்னால் இது கரண்ட் நான் இன்னும் மாற்றி போடல இதை ரொட்டேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம் இது வோல்டேஜ் சொன்னால் இது கரண்ட் சரியா இது வோல்டேஜ் இது கரண்ட் சரியா எது முன்னாடி இருக்கோ அது கரண்ட் கெப்பாசிட்டர் சரிக்கு இல்லை எது முன்னாடி இருக்கோ அது கரண்ட் ஏன்னா வோல்டேஜ் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் அப்போ வோல்டேஜ் வந்து ஸ்டோர் ஆகுறதால பின்னாடி தங்கிடும் சரியா அப்போ வோல்டேஜ் லேக் கரண்ட் லீட் கரண்ட் லீட் இதில் பார்த்தோன்னா இந்த எக்ஸெல்க்கு கிராஃப் எப்படி இருக்கும் எக்ஸல் பார்த்தோன்னா ஒன் பை ஒமேகா சி கரெக்டாக இல்லையா எக்ஸல் ஃபார்முலா ஒன் பை ஒமேகா சி அப்போ கிராஃப் எப்படி வரும் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ரெசி ப்ரோக்கல் இருக்கு கரெக்டாக இல்லையா ஒன் பை ஒமேகானா என்ன ஒமேகானா என்ன அது வெயிட் பண்ண எக்ஸி எக்ஸ் சி எக்ஸல் எழுதிட்டேனா எக்ஸி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை எஃப் இன்டூ சி ஃப்ரீக்வன்சி எங்கே இருக்குது டினாமினேட்டரில் இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் எக்ஸசிக்கு கிராஃப் வரைஞ்சி என்ன சொன்னால் ரெக்டாங்குலர் பேரபலா சரியா இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் கிடைக்கும் டவுட் இருக்கா டவுட் இருக்கா இது வரைக்கும் ஹலோ ஓகே இப்போ பாரு நம்ம ஃபுல்லாக இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன உட்காந்து கஷ்டப்பட்டோமோ எல்லாத்தையும் ஒரே டேப்லர் காலனில் போட்டாச்சு சரியா ரெசிஸ்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டர் இண்டெக்டர் சரியா ரெஸ் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் போடுவோம் ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் இண்டெக்டர் ஓகே ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் இண்டெக்டர் ரெசிஸ்டர் எந்த யூனிட்டில் இருக்கும் என்ன யூனிட்டில் ரெசிஸ்டரை மெஷர் பண்ணுவோம் வாட் இஸ் அ யூனிட் ஓம்ல மென்ஷன் ஓம்ல மெஷர் பண்ணுவோம் சாரி ஆமாம் யூனிட் வந்து ஓம் ஃபேரட் ஹென்ரி இண்டெக்டரோடது என்ன ஹென்ரி சிம்பல் என்ன ரெசிஸ்டரோட சிம்பிள் இதுதான் ரெசிஸ்டரோட சிம்பிள் சரியா கெப்பாசிட்டரோட சிம்பிள் என்ன இந்த மாதிரி ரெண்டு பைப்பு பேரல் ரெண்டு லைனு இண்டெக்டரோட சிம்பிள் என்னது இந்த மாதிரி ஒரு காயில் சரியா இண்டெக்டரோட இன்னொரு பேர் என்னன்னு பார்த்தோன்னா சோக் காயில்னு கூட சொல்லுவோம் சோக்னு சொன்னாலும் சரி இண்டெக்டர் தான் காயில்னு சொன்னாலும் சரி இண்டெக்டர் தான் இப்போ வோல்டேஜ் எப்படி இருக்கும் ரெசிஸ்டரில் வோல்டேஜ் வந்து வி ரெசிஸ்டரில் பார்த்தோன்னா வோல்டேஜ் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் இங்கே பார்த்தோன்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை சி இங்கே பார்த்தோன்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு எல் இன்டு டிஐ பை டிடி எல் இன்டு டிஐ பை டிடி இதை என்னது வோல்டேஜ் சரியா இம்பிடன்ஸ் இம்பிடன்ஸோட ஃபார்முலா பார்த்தோன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் சிம்பிளி ஆர் ஏன்னா ரெசிஸ்டர் பார்த்தோன்னா ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்து இல்லை அது வந்து ஏசி அனுப்பினாலும் சரி டிசி அனுப்பினாலும் சரி ரெண்டுத்தையும் எதிர்க்கும் இங்கே பார் எக்ஸியோட ஃபார்முலா என்ன ஒன் பை ஒமேகா சி ஒன் பை ஒமேகா சி எக்ஸலோட ஃபார்முலா என்ன ஒமேகா எல் சரியா ரொம்ப பேசிக்கான விஷயங்கள் இந்த டேபிள் தெரிஞ்ச போதும் நீ எல்லாத்தையும் கொஷின் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணலாம் சரியா இப்போ பாரு ரெசிஸ்டன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்து இல்லை ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்து இல்லை ஃப்ரீக்வன்சி என்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் சரி என்னோட எக்ஸ்ஆர் பார்த்தோன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் சரியா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வரும் ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்து மாறாது வேற எஸ் கெப்பாசிட்டியில் பார்த்தோன்னா ஒன் பை ஒமேகா சி அப்போ ரெசி ப்ரோக்கல்னாலே இங்கே இருக்குது எக்ஸல்ல பார்த்தனா ஒமேகா எல் அப்ப டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் வரும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் பாரு எதை பிளாக் பண்ணும் எதை அலோவ் பண்ணும் எதை பிளாக் பண்ணும் எதை அலோவ் பண்ணும் சரியா ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிஸ்டன் சொன்னா ஏசியையும் பிளாக் பண்ணும் டிசியும் பிளாக் பண்ணும் அதோட ஒர்க்கே என்ன ஏசி வந்தாலும் சரி டிசி வந்தாலும் சரி நான் பிளாக் பண்ணுவேன் கெப்பாசிட்டர் எதை பிளாக் பண்ணும் ஓகேயா ஸோ இதுக்கு ஒரு ட்ரிக் வச்சிருக்கேன் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா நல்லா பாரு ஏசி கரண்ட் வந்துச்சா நல்லா பாரு ஏசி கரண்ட் இப்படி உள்ளே போயிடுச்சு கெப்பாசிட்டர் தாண்டி ஏசி கரண்ட் என்ன ஆயிடுச்சு உள்ளே போயிடுச்சு டிசி வந்துச்சா டிசி இங்கே பாரு போய் மோதிடுச்சு அப
ப்ளாக் பண்ணும் கெப்பாசிட்டி இருக்கு வா கெப்பாசி சாரி கெப்பாசிட்டி முடிச்சாச்சு ரெசிஸ்ட் இண்டெக்டரில் வா இண்டெக்டரில் பார்த்தோன்னா நான் ஏசி கரண்ட் இப்படி இப்படின்னு வச்சுக்கோ ஏசி இங்கே எங்கே சிக்கிறாதா ஒயர் பாரு இங்கிட்டு ஒயர் இருக்கு அப்போ ஏசி கரண்ட்டால் இந்த ஒயரை தாண்டி இங்கிட்டு போக முடியாது ஆனால் இதே டிசி கரண்ட்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இது வந்து ஒயருக்கு உள்ளார அப்படியே போயிடும் ஓகேயா ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு மெத்தட் தான் ஓகேயா இது வந்து உண்மையில் இப்படிலாம் நடக்காது பட் இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு மெத்தட் சரியா ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்டர் வந்து ஏசியை வந்து பிளாக் பண்ணும் டிசியை வந்து அலோவ் பண்ணிடும் எனர்ஜி ஸ்டோர் என்ன எனர்ஜி ஸ்டோர் என்ன கெப்பா ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி கெப்பாசிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ சிவி ஸ்கொயர் ஹாஃப் சிவி ஸ்கொயர் இன்டெக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் இன்டூ எல் இன்டூ ஐ ஹாஃப் இன்டூ எல் இன்டூ ஐ வோல்டேஜ் என்ன வோல்டேஜோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா வி நாட் சைன் ஒமேகா டி இங்கே வி நாட் சைன் ஒமேகா டி இங்கே வி நாட் சைன் ஒமேகா டி எல்லா இடத்துலையும் வி நாட் சைன் ஒமேகா டி தான் ஃபார்முலா சரியா இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நெக்ஸ்ட் பார் பவர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பவர் வந்து ஐ ஸ்கொயர் ஆர் பை டூ இது வந்து நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் கரெக்டா இல்லையா இல்லைன்னா நீ இது பார்த்துருப்பேன் வி இன்டூ ஐ பை டூ எல்லாம் ஒரே ஃபார்முலா தான் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் இன்டெக்டருக்கு ஜீரோ ஆயிரும் ஏன் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் இன்டெக்டருக்கு ஜீரோ ஆச்சு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் உனக்கு சரியா அங்க இந்த இடத்துல இதை சொல்ல மறந்துட்டேன் பியூர் இன்டெக்டர்லையும் சரி பியூர் கெப்பாசிட்டிலையும் சரி என்னோட பவர் வந்து ஜீரோ தான் பவரோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ அது எப்படி பவர் ஜீரோ ஆகும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும் பவரோட ஃபார்முலா என்னது வோல்டேஜ் இன்டூ கரண்ட் வோல்டேஜ் வோல்டேஜோட வேல்யூ என்னது பாரு வோல்டேஜ் வந்து வி நாட் சைன் ஒமேகா டி வி நாட் சைன் ஒமேகா டி கரண்ட் என்ன வந்துச்சு பாரு கரண்டோட வேல்யூ பார்த்தோன்னா ஐ நாட் காஸ் ஒமேகா டின்னு வருது ஐ நாட் காஸ் ஒமேகா டின்னு வருது அப்போ நல்லா பார்த்தோன்னா இதை நான் ஸ்கொயர் பண்ணுறப்ப வி நாட் ஸ்கொயர் ஐ நாட் ஸ்கொயர் இது என்னது இது பேர் என்ன மூடி ஆவரேஜ் எடுக்கிறது என்ன மூடி பண்ணுறோம் சரியா ஸோ சைன் ஒமேகா டி காஸ் ஒமேகா டி இருக்க போகுது சைன் ஒமேகா டி காஸ் ஒமேகா டியை வந்து ஆவரேஜ் எடுத்தவனுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அதனால் இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு ஜீரோ என்னது ஜீரோ பவர் ஜீரோ இதே தான் இங்கேயும் சரியா சேம் ப்ரொசீஜர் இங்கேயும் இங்கேயும் பார்த்தோன்னா ஒன்று வந்து சைனில் இருக்குது இன்னொன்று காஸ்ட்லி இருக்குது அப்போ பவர் வந்து ஜீரோ சரியா ஸோ பவர் வந்து ஜீரோ கரண்ட்டோட ஃபார்முலா பாரு ஐ நாட் சைன் ஒமேகா டி கெப்பாசிட்டியில் பார்த்தோன்னா லீடிங் பை பை டூ ஆங்கிளில் லீட் பண்ணும் பை பை டூ ஆங்கிளில் லீட் பண்ணும் இந்த ஃபார்முலா தப்பு சரியா ஆக்சுவலி அங்கே வெளியூர் மைனஸ் போட்டால் கரெக்ட் ஆகிடும் இந்த ஃபார்முலா தப்புன்னு போகிறதுன்னா வெளியூர் மைனஸ் போட்டுக்கலாம் வெளியே எந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் போட்டுக்கோ சரியா அப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா இங்கே வந்து பை பை டூ ஆங்கிளில் லீடு பண்ணுது இங்கே பார்த்தோன்னா பை பை டூ ஆங்கிளில் லேக் பண்ணுது அது ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஸோ அதுதான் நான் அடுத்து ஃபேஸ்ன்னு சொல்லி எழுதியிருக்கேன் நோ ஃபேஸ் சேஞ்ச் சரியா ஸோ நோ ஃபேஸ் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி அப்படி இல்லைனா என்ன சொல்லலாம் இன் ஃபேஸ் வித் ஈச் அதர் இன் ஃபேஸ் இன்ன ஃபேஸ் இன் ஃபேஸ் அதாவது என்னோடய ரெசிஸ்டன்ஸில் வோல்டேஜும் என்னோட ரெசிஸ்டன்ஸில் இருக்க கரண்ட்டும் இன் ஃபேஸ் ஒரே ஃபேஸில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் கெப்பாசிட்டியில் பார்த்தோன்னா வோல்டேஜ் லேக் பை 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 டூ பை பை டூ ஆங்கிளில் வோல்டேஜ் வந்து லேக் அடிக்கும் சரியா இன்டெக்டில் பார்த்தோன்னா வோல்டேஜ் லீட் பண்ணும் ஸோ உனக்கு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கரண்ட்டில் வேணும்னு சொன்னால் கெப்பாசிட்டியில் வந்து கரண்ட் வந்து லீட் பண்ணும் இன்டெக்டில் பார்த்தோன்னா கரண்ட் வந்து லேக் பண்ணும் இது வந்து உன்னோட இஷ்டம் ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா ஒரு டயக்ராம் இதை ஃபேஸ்ட் டயக்ராம் ஓகே ஸோ இதை ரெட் கலரில் இருக்கிறது என்னோடய வோல்டேஜ் ரெட் கலரில் இருக்கிறது வோல்டேஜ் அதுக்கு வோல்டேஜும் கரண்ட்டில் இதில் இருக்கா இங்கே பாரு வோல்டேஜ் வந்து பின் தங்கிடுச்சு அங்கே பார்த்தோன்னா வோல்டேஜ் கூடி இருக்குது சரியா ரொம்பவே சிம்பிள் நல்லா பாரு ஒரு ரெண்டு கை எடுத்துக்கோ கை எடுத்து ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கா அப்போ என்னது இது வந்து ரெசிஸ்டர் ஒரு கை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது மேலே இன்னொரு கை காட்டம்னு வச்சுக்கோ மேலே ஒரு கை இருக்குது அப்போ என்னென்ன இது வந்து கரண்ட்னு வச்சுக்கலாம் என்னோட இந்த கை வந்து கரண்ட்டை மட்டும் தான் இண்டிகேட் பண்ணுது அப்போ மேலே போயிருக்கா வோல்டேஜ் வந்து என்ன பண்ணுது லீட் பண்ணுது வோல்டேஜ் எங்கே சார் லீட் பண்ணும் வோல்டேஜ் எங்கே லீட் பண்ணும் இண்டெக்டர் அப்போ மேலே போச்சா இண்டெக்டர் கீழே இருக்கா ரெசிஸ்டர் சாரி கெப்பாசிட்டர் மேலே இண்டெக்டர் ரெசிஸ்டர் இண்டெக்டர் கெப்பாசிட்டர் இண்டெக்டர் கெப்பாசிட்டர் மேலே இண்டெக்டர் கீழே கெப்பாசிட்டர் மேலே இண்டெக்டர் கீழே கெப்பாசிட்டர் இங்கே வந்து கரண்ட் சரியா இது நீ ஈஸியாக
AC is equal to 4 times heat dissipated in DC. This is solid. Now, the final formula is I square RMS RT. DC is equal to I square RT. Now, in the RT, go in the RT cancel. Appa I square RMS is equal to 4 times I square. Current value is DC current is 2M. Appa 2 m 2S square is 4. Appa IRMS value is 4. 16 square is the root of 4. And if you 4 mark, this is the top. Yeah, we RMS. We have peak value. Appa I naught by root 2 is the IRMS. Appa I naught IRMS into root 2. Root 2 value is 1.4. So, you can multiply the same thing. 4 into 1.4. 4 into 1.4. Can you 4 4 is the answer. 4 2s are 8. So, this is the answer. So, this is the correct answer. This is the multiple answer. This is the correct answer. 4 into 1.4 is 5.6. Power loss in capacitor. So, the power loss in capacitor is 0. We have already proved it. Power is equal to voltage into current. Voltage in the V naught sin omega t. Current in the I naught cos omega t. In the uh, voltage in the lag pannu, current lead pannu, correct. Now, we have the RMS value. Enu. So, this is the square. Pannu. V naught square sin square omega t. I naught square cos square omega t. Square pannu. Power loss in capacity zero than another one, right? Eight panel, the Papa Nikin. The square is average than it, no square panda. Average is square. Okay, now we have average V0 I0 constant. V0 I0. In the box is sin omega t cos omega t. So, the first value is 0. V0 I0 into 0. So, power is 0. See, so, power loss capacitor circuit is 0. Inductor circuit is 0. This is what we Next part, moving on to our session. This is very important. Thing. Okay. So, this is the live the evening. Live is the one that we have to do. So, this is the one Series LR circuit. That is the R or L circuit. This is the circuit. The circuit is the phase diagram. Okay. There is a resistance and a capacitance. This is the circuit. Okay. This is the full derivation part. We have to do the phase diagram. Full derivation part in the phase diagram. You can see the inductor, capacitor, resistance on the pressure. Current is the voltage. I mean, voltage is the current. Inductor is the lead. This is the lag. Voltage is the lag. Correct? Voltage is the lag. Voltage is the lag. Voltage is the lag. Sorry, voltage is the lead. Then current lag. So, correct the correct answer. Voltage is lead. Then, we will see this is voltage across the resistor. This is the current across the resistor. Current across the resistor, this is the current across the resistor. Current the inductor. Then, the two levels of current are equal. Then, we will say first, we will say the current and direction. Current. This is the current. In the voltage is the voltage across the resistor in the air. Voltage across the resistor. In the inductor, the voltage lead is correct. This is the current. Voltage is the inductor key. The capacitor is the inductor key. The capacitor is the current constant. The inductor key is the inductor key. The capacitor is the inductor key. Very, very, very important. Now, the inductor is the direction of the inductor. This is the voltage across the inductor. Okay? So, this equation is the same thing. All of the battery is E is equal to voltage across the resistor plus voltage across the inductor. This is the same thing. That is the same thing. Straight away. 
ரெண்டு வெக்டர் இருக்கா ரெண்டுத்தோட ரிசல்டன்ட் எங்கே வரும் இங்கே வரும் இதோட வேல்யூ என்ன ரிசல்டண்டோட வேல்யூ என்ன வரும் ரிசல்டண்டோட வேல்யூ பார்த்தோன்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் விஎல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் விஆர் ஸ்கொயர் கரெக்டாக இல்லையா விஎல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் விஆரோட ஸ்கொயர் வெரி 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 சிம்பிள் விஎலோட ஸ்கொயர் ப்ளஸ் விஆரோட ஸ்கொயர் இப்போ விஎல்ல நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் ஐ இன்டு எக்ஸல் த ஹோல் ஸ்கொயர் கரெக்டா இல்லையா ஐ இன்டு எக்ஸல் ஸ்கொயர் விஆர் எப்படி எழுதிக்கலாம் ஐஆர் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ஆ ஐயை மட்டும் நீ ரூட்டுக்கு வெளியே எடுத்துன்னு சொன்னால் ஐ இன்டூ சரியா ஸோ இந்த விஏ நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன் இந்த விக்கு வந்தனா ஐ இன்டூ இசட் சரியா இந்த இசடோட பேர் இம்பிடன்ஸ் சொல்லுவோம் ஆ இம்பிடன்ஸ் இதை பற்றி நம்ம எங்கே படிப்போம்னா எல்சிஆர் சர்க்கியூலில் படிப்போம் அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ லெக்சர் ஓகே அது நெக்ஸ்ட் இல்லை நாலாவது வீடியோ லெக்சரில் வரும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த எக்ஸலில் மட்டும் எப்படி எழுதிக்கலாம் நீ ஐ ஐ கேன்சல் ஆச்சா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒமேகா எல் ப்ளஸ் ஆர் ஓட ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் என்னோட ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போதும் சரியா ஸோ ஒன்றும் இல்லை இது நீ லாஜிக்கலாக உட்காந்து யோசிச்சா உனக்கே புரியுது நம்ம ஒன்றுமே பண்ணல நம்ம எல் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு யோசிச்சு பார் கொஞ்சம் யோசி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்க போது ஆர் இங்கே இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஒமேகா எல் அப்போ இது ரெண்டுத்தோட மீடியன் என்ன இங்கே வரும் ஒமேகா எல் ஓட ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆரோட ஸ்கொயர் அண்டர் ரூட் ரெண்டு வெக்டரோட மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிச்சிருக்க இன்னொன்று இருக்கலாம் என்ன அப்படின்னா இங்கே இருக்க ஆங்கிள் எவ்வளோ இங்கே இருக்க ஆங்கிள் என்ன டேன் ஃபைவ் டேன் ஃபைவோட வேல்யூ என்ன ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னியூஸ் ஆப்போசிட் என்னது வேணும்னா இது வந்து விஎல் பை ஆர் விஆர்னு எழுதிக்கோ விஎல் பை விஆர் இல்லைன்னா நீ எப்படி எழுதிக்கலாம் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ் சாரி ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ் எல் இல்லைன்னா எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒமேகா எல் பை ஆர் ஒமேகா எல் பை ஆர் இதான் டேன் ஃபை ஓகே இதுக்கு ஒரு பேர் கூட இருக்கும் பட் இப்போ எனக்கு அது ஞாபகம் வரல இப்போ இந்த கொஷின் பாரு எப்படி இருக்கு கேட்பாங்க கன்சிடராக எல்லா சர்க்கியூட் எல்லா சர்க்கியூட் இருக்கு எல்லோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் மினிட் சரி இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார் கன்சிடர் சீரீஸ் எல்ஆர் சர்க்கியூட் இன் விச் எல்லோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது கொடுத்துருக்காங்க இது என்னவா இருக்கும் ஒரு வோல்டேஜ்னு சொல்லி ஒரு மொட்டை ஒரு வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன வோல்டேஜ் இது வந்து விஆர்எம்எஸ் சரியா விஆர்எம்எஸ் ஃபைண்ட் த கரண்ட் ட்ரான் ஃப்ரம் த சர்க்கியூட் சர்க்கியூட்ல எவ்வளோ கரண்ட் ட்ரான் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா கரண்ட் ட்ரான் ஃபார்முலா என்ன ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் சரியா பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்குது அப்போனா இங்கே இசைட்னு போட்டுக்க போகிறேன் வோல்டேஜ் எவ்வளோ டூ டுவெண்ட்டி சரியா விஆர்எம்எஸ் எவ்வளோ டூ டுவெண்ட்டி ஹோல் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் இங்கே என்ன இருக்கும் ஒமேகா எல் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆரோட ஸ்கொயர் சரியா ஒன்று கஷ்டம் இல்லை உட்காந்து சால்வ் பண்ணால் உனக்கே வந்துடும் டூ டுவெண்ட்டி சரியா ஒமேகாவோட வேல்யூ மட்டும் எடுப்போம் ஒன்று ஒன்றா போகலாம் ஒமேகா ஓட வேல்யூ பார்த்தோன்னா டூ பை இன்டூ ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ நல்லா பார்த்தனா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஹண்ட்ரட் பை இதுதான் ஒமேகா ஒமேகா எல்லோட வேல்யூ என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் பை இன்டு ஒன் பை பை ஏன்னா எல்லோட வேல்யூ பை ஒன் பை பை கேன்சல் பண்ணிட்டேனா ஒமேகா எல்லோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் தான் அப்போ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெசிஸ்டன்ஸும் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஹோல் டிவைடட் பை இது வந்து ஹண்ட்ரட் ரூட் டூன்னு வருமா ஸோ இது நீ டிவைட் பண்ணிட்டேனா உன்னோட ஃபைனல் ஆன்சர் சரியா டூ டுவெண்ட்டி பை டென் ஹண்ட்ரட் சார் டூ டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ரூட் டூ ஸோ இது வேணா சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஸோ இது மட்டும் ஒரு தடவை செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோ சரியா என்ன ஆன்சர் வருதோ பாரு சரியா வேணா இது வந்து ஒரு ஜீரோ கூட இந்த ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் வேறு என்ன வேறு எதுவும் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி இல்லை நீ செக் அவுட் பண்ணிக்கோ அப்புறமேல் When a coil is connected to a 100 volt DC supply, coil is connected to a DC supply, the current is 2 ampere. When the same coil is connected. Okay, so coil is connected to a coil. So, this is an LR circuit. Coil is connected to a LR circuit. Coil is connected to a LR circuit. So, this is a LR circuit. No, LR is a LR circuit. So, this 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 is a LR circuit.
இப்போ நல்லா பார்த்தோன்னா டிசி சோர்ஸ்ன்னு சொன்னால் என்னோட எக்ஸ் இந்த ஒமேகா எல் என்ன ஆயிரும் ஒமேகா எல்லோட வேல்யூ ஜீரோன்னு வரும் எப்படி இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃப்ரீக்வன்சி ஜீரோனால் ஒமேகா எல் என்ன ஆயிரும் ஜீரோன்னு வரும் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொன்னால் ஒமேகா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ என் சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இவ்வளோ தான் கரெக்டாக இல்லையா இதான் என்னோட என்னது ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தெரியாது கரண்ட் எவ்வளோ டூ ஆம்பியர்னு சொல்லியிருக்கேன் கரண்ட் எவ்வளோ டூ ஆம்பியர் வோல்டேஜ் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் வந்து ஹண்ட்ரட் பை டூ அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி ஓம் வெரி குட் இப்போ கம்மிங் டு செகண்ட் பார்ட் என்ன சொல்கிறாங்க இவ்வளோ வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம் அப்போ இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் என்ன இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸோட வேல்யூ கேட்குறான் இண்டக்டிவ்ஸ்னா ஒமேகா என்னோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறான் சரியா இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே இருக்குது அப்போ என்னோட ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஆர்எம் என்ன கேட்குறான் இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் கேட்குறான் கரண்ட் கொடுத்துருக்கான் அப்போ கண்டிப்பாக ஐஆர்எம்எஸ் தான் கொடுத்துருப்பான் அப்போ ஐஆர்எம்எஸ் டிவைடட் பை இசட் ஸோ இது என்னது இது வந்து வி நாட் வி நாட்டோட வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் ரூட் டூ வி நாட்டோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ரூட் டூ அப்போ விஆர்எம்எஸ் என்ன விஆர்எம்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஏன்னா ரூட் டூ வேணா டிவைட் பண்ணிடுவேன் டிவைட் பை இங்கே இசட் இருக்குது இந்த இசட் என்னது ஒமேகா எல் ஹோல் ஸ்கொயர் கரெக்டாக இல்லை கரண்ட்டோட வேல்யூ வந்து ஒன் வெயிட் பண்ணி இசட் வேணும் சொன்னால் ஃபஸ்ட் இங்கிட்ட இசட் கொண்டு வந்துடுறேன் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பை கரண்ட்டோட வேல்யூ ஒன் அப்போ ஹண்ட்ரட் ஆக்சுவலி இந்த இசட் என்னது ஒமேகா எல் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் அண்டர் ரூட் இதுதான் என்னோட ஹண்ட்ரட் அப்போ என்னோட ஒமேகா எல் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் என்ன ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்டோட ஸ்கொயர் ஆமாம் டென் ஹண்ட்ரடோட ஸ்கொயர் என்ன டென் தௌசண்ட் அப்போ ஒமேகா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஒமேகா எல் ஸ்கொயர் அப்போ ஒமேகா எல் என்ன ஒமேகா எல் தான் கேட்குறாங்க சரியா அப்போ ஒமேகா எல்லோட வேல்யூ பார்த்தனா இது வந்து ஸ்கொயர் எடுத்தாலும் உனக்கு டென்னுன்னு வந்துடும் அப்போ ஜீரோ இருக்க போகுது செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் என்ன வரும் செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ எழுதலாம் அப்போ ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ இதுதான் என்னது என்னோடய ஒமேகா எல்லோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ தான் என்னோடய ஒமேகா எல் ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் கொடுக்கல அதனால் நம்ம ஃபுல்லாக உட்காந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த கொஷின் பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜஸ் இது இது அப்படின்னு ஸோ வோல்டேஜ் இவ்வளோ கரண்ட் இவ்வளோ அப்போ வந்துட்டு இம்பிடன்ஸ் கேட்குறான் இது தான் நீட் லெவல் கொஷின் சரியா நீட்டில் இந்த லெவலில் கொஷின் தான் வரும் ஸோ இம்பிடன்ஸ் பார்த்தனா வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் பை கரண்ட் சரியா நீ விஆர்எம்எஸ் பை ஐஆர்எம்எஸ்னு கூட போடலாம் இல்லைன்னா வி நாட் பை ஐ நாட்னு கூட போடலாம் நல்லா பார் வி நாட் என்ன இரநூத்தி இருபது ஐ நாட் என்ன பத்து ஆன்சர் இருபத்தி ரெண்டு முடிஞ்சா புரிஞ்சா ஈஸியான கொஷின்ஸ் நீ நீட்டில் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் வரும் நீ வந்து ரொம்ப ஹை லெவலில் போக வேண்டாம் பட் எஸ் நான் உனக்கு ஹை லெவலில் டீச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என் அயன் கோல் காயில் இஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் இன் எலக்ட்ரிக் வேல் வித் அன் ஏசி சோர்ஸ் ஷோ இன் த ஃபில் அயன் பீஸ் இஸ் டேக்கன் அவுட் ஓகே ஓகே இதுக்கு நடுவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு அயன் பீஸ் இருக்குது இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது ஒரு அயன் பீஸ் இருக்குது சரியா ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இண்டக்டர்ஸோட ஃபார்முலா என்ன நா நூ எல் கரெக்டாக இல்லையா பட் இந்த படத்தை பார்த்தோன்னா நியூ நாட்டுங்கிறது பெர்மீடியா பெர்மியாபிலிட்டி கரெக்டாக இல்லையா பெர்மியாபிலிட்டி ஆனால் நான் உள்ளுக்குள்ளே ஏதாச்சும் மெட்டீரியல் வச்சுருக்கேன்னு சொன்னால் உள்ளுக்குள்ளனா ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல நியூ எல் சேர்ந்துரும் நியூ எல் என்ன ஆயிரும் எக்ஸ்ட்ராவாக வரும் நியூ எல் என்ன ஆகும் எக்ஸ்ட்ராவாக வரும் அப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா எல்லோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு கரெக்டாக இல்லையா எல்லோட வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு எல்லோட வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ என்னோடய மொத்த வோல்டேஜ் பார்த்தனா வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த சார் வோல்டேஜ் அக்கா இந்த டைம் ப்ளஸ் வோல்டேஜ் அக்கா சார் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ நீ யோசிச்சு பாரு நார்மலாக சரியா சப்போஸ் நான் வந்து
சரியா இது வந்து ராட்னு கூட வச்சுக்கோமா ஒமேகா ஆர்னு வச்சுக்கலாம் சாரி நியூ ஆர் ஒமேகான்ற நியூ ஆர் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆக போகுதுன்னு நல்லா பாரு பிரைட்னஸ் என்ன ஆகும்னு கேட்குறான் சரியா பிரைட்னஸ் என்ன ஆகும் நான் இதில் ரிமூவ் பண்ணுறேன்னு சொன்னான் சரியா ஏ புரியுதாப்பா ஹலோ எஸ் சி இப்போ நல்லா பார்த்தேன்னா சப்போஸ் நான் வந்து இந்த ராடை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ராடை என்ன பண்ணுறேன் ரிமூவ் பண்ணுறேன் ரிமூவ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் இந்த வேல்யூ கம்மியாகுது கரெக்டாக இல்லையா இந்த எல்லோட வேல்யூ கம்மியாகுது சரியா எல்லோட வேல்யூ என்ன ஆகுது கம்மியாகுது அப்போ மோர் கரண்ட் வில் ஃப்ளோ மோர் கரண்ட் வில் ஃப்ளோ மோர் கரண்ட் வில் ஃப்ளோன்னு சொன்னால் மோர் கரண்ட் வில் ஃப்ளோன்னு சொன்னால் பல்ப் வில் பி பிரைட்டர் இல்லைன்னா நீ சிம்பிளாக எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோனா நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா சரியா ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னால் ப்ரைட்டாக எரியும் நான் ஏதாச்சும் உள்ளே போய் சொருகி விட்டேன்னு வச்சுக்கோ சர்க்கியூட் வந்து ஆல்ரெடி பல்ப் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு நான் உள்ளே போய் ஏதாச்சும் நோண்டி விட்டேன்னு வச்சுக்கோ பல்ப் வந்து கம்மியாக எரியும் ஓகே இது சும்மா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ பார் இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட் ஷோன் இன் த ஃபிகர் இந்த ஃபிகரில் இம்பிடன்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க இம்பிடன்ஸ்னால் என்னென்னா இங்கே இருக்கிற ஒமேகா எல் இதுதான் என்னோட இம்பிடன்ஸ் சரியா வோல்டேஜ் இங்கே எவ்வளோ இங்கே எவ்வளோ அப்போ என்னோடய கரண்ட் எவ்வளோ இப்போ கரண்ட் எவ்வளோனா எனக்கு நெட் வோல்டேஜ் தெரியணும் இம்பிடன்ஸ் மொத்தம் இம்பிடன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காண்ணா ஓகே 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 அப்போ எனக்கு கரண்ட் தெரியலையே நெட் இம்பிடன்ஸ் தான் கேட்டிருக்கான் இண்டக்டிவ் இம்பிடன்ஸ் கேட்கல அப்போ என்னோடய ரொம்ப வேல்யூ பார்த்தனா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் பை கரண்ட் இதுக்கு நான் வந்து ஒன்று நூற்றி இருபது இது நூற்றி இருபது இது தொண்ணூறு எப்படி கண்டுபிடிக்க தொண்ணூறு நூற்றி இருபது இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட் ஷோன் இந்த ஃபிகர் ஏதாச்சும் டேட்டா கம்மியாக இருக்கா ஆமாம் இங்கே வேல்யூவே கொடுக்கல கரண்ட் வந்து த்ரீ ஆம்பியர் போயிருக்குது இந்த கொஷினில் த்ரீ ஆம்பியருங்க கரண்ட்டே கொடுக்கவே இல்லை இவங்க சரியா இப்போ த்ரீ ஆம்பியர் கரண்ட் போயிருக்குன்னு சொன்னால் சவுண்ட் த்ரீ ஆம்பியர் கரண்ட் போயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே பாரு இதுக்கு அக்ராஸா ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட் இருக்கா கரெக்டாக இல்லையா பிஎஸ் ஈக்வல் என்ன ஐஆர் அப்போ இந்த இடத்துல என்னோடய எக்ஸெல்லோட வேல்யூ என்ன வரும் எக்ஸெல்லோட வேல்யூ பார்த்தோன்னா நூற்றி இருபது பை மூணு அதாவது நாற்பது கரெக்டாக இல்லையா நாற்பது இங்கே பாரு இதுக்கு அக்ராஸாக தொண்ணூறு வோல்ட்டு அப்போ என்னோடய எக்ஸாரோட வேல்யூ பார்த்தோன்னா தொண்ணூறு பை மூணு அதாவது முப்பது அப்போ என்கிட்ட ரெண்டு இது இருக்குது ஒன்று பார்த்தோன்னா முப்பது இங்கே இருக்குது நாற்பது இங்கே இருக்குது முப்பது நாற்பது அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் முப்பதுக்கு நாற்பதுக்கு வெக்டர் சம் எடுத்தோன்னா ஐம்பது சரியா ஸோ பவர் லாஸ் இன் ஏசி சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட்டில் ஒரு பவர் லாஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா போனதில் வந்து பவர் லாஸ் ஜீரோ எப்படி பவர் லாஸ் ஜீரோ ஆச்சு நல்லா பரவாயில்ல ஒன்று இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது இன்னொன்று இந்த டேரக்ஷனில் இருந்துச்சு அதனால் பவர் லாஸ் ஜீரோ ஆனால் பவர் லாஸ் இன் ஏசி சர்க்கியூட் இருக்கும் டியூ டு ஆர் அண்ட் எல் ஆரும் எல்லும் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணதுனால கண்டிப்பாக ஒரு பவர் லாஸ் இருக்கும் சரியா புரியுதா ஹலோ ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல பவர் லாஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்னோடய ரிசல்டன்ட் எங்கே வருதுன்னு பாரு இங்கே நான் ஒரு இங்கே ஒரு வோல்ட் சொல்லுடா சரி நான் பிரைட்னஸ் ஆஃப் த பல்ப் மட்டும் நடத்திட்டு முடிச்சுக்கிறேன் இங்கே வந்து சும்மா தட்டுறாங்க எனக்கு டென்ஷன் ஆகும் இந்த தட்டுறேன் சார் இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த ராடு இருக்கு பார்த்தியா இங்கே ராடு தெரியுதா இங்கே ராடு தெரியுதா எஸ் இப்போ நல்லா பார்த்தோன்னா சப்போஸ் இந்த ராடு இருக்குன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து ஒரு நியூ ஆர் சரியா இந்த ராடோட பெர்மிட்டிவிட்டி பெர்மியபிலிட்டியை நம்ம சேர்ப்போம் சரியா ராடோட பெர்மியபிலிட்டியை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சேர்க்குறோம் 
அப்ப என்னோட எல்லோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா எல்லோட வேல்யூனா என் ஏ என் நியூ எல் இன்டூ நியூ அப்ப இந்த வேல்யூ இருக்கிறப்போ எல்லோட வேல்யூ அதிகமா இருக்கும் சரியா அப்ப எல்லோட வேல்யூ அதிகமா இருக்குன்னு சொன்னா உள்ள கரண்ட் கம்மியா போகுமா எஸ் சப்போஸ் நான் அந்த எல்லை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா அங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மி ஆயிடுச்சு ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மி ஆயிருக்குன்னு சொன்னா கரண்ட் என்ன ஆகும் அதிகமா போகும் புரியுதா அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே தட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம வந்து கிளாஸ் அப்புறம் இல்லை கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஓகேயா எனக்கு இந்த தட்டுற சத்தம் கேட்டாலே பிடிக்காது தேங்க்யூ சரி ஓகே சார் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட் நான் போட்டு 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 பார்த்தேன் எனக்கு வந்து வர மாட்டேங்குது ஓகே அந்த எல்லாருக்கும் ஆர்சிக்கு மட்டும் வரவே மாட்டேங்குது நான் ரொம்ப ட்ரை பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி லைவில் வந்து சும்மா டிஸ்கஷன் செஷன் மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் ஓகே ஸோ சும்மா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா நான் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உனக்கு அப்லோட் பண்ணுவேன் மேபி வந்து நாளைக்கு உனக்கு நான் அந்த வீடியோ அப்லோட் ஆகும் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அதில் பாரு ஓகே அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பவர் லாஸ் இன் ஏசி சர்க்கியூட் பவர் லாஸோட வேல்யூ என்ன சரியா பவர் லாஸோட வேல்யூ என்ன வரும்னு பாரு இந்த இடத்துல நம்ம பவர் லாஸ் பார்க்குறோம் சொன்னால் இங்கே வந்து என்னோட வோல்டேஜ் ஆறு இருக்க போகுது கரெக்டாக இல்லையா நெக்ஸ்ட் இது என்ன சர்க்கியூட் எந்த சர்க்கியூட்னே தெரியாது ஓகே ஆர்எல் சர்க்கியூட் அப்போ என்னோடய ரிசல்ட் எண்ட் எங்கே வருது பாரு ரெண்டுத்தோட ரிசல்ட் எண்ட் எங்கே வருது நடுவில் எங்கேயும் வருது அப்போ என்னோடய கரண்ட்டு கரண்ட் இந்த டேரக்ஷன் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த வோல்டேஜில் கரண்ட் எடுத்துக்கலாம் என்னோடய வோல்டேஜோட ரிசல்ட் எண்ட் எங்கே வருது சரியா இங்கே எழுதது வோல்டேஜ் ஆர் கரெக்ட் தான் ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா வோல்டேஜ் டியூ டு இண்டெக்டர் பட் என்னோடய ரிசல்ட் எண்ட் எங்கே இருக்குன்னா இங்கே இருக்குது அப்போ நல்லா பார்த்தனா இந்த வேல்யூ இருக்குது பார்த்தியா இந்த ரிசல்ட் எண்ட்டு ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்கும் ஒரு காம்பனன்ட் பார்த்தோன்னா இங்கே வருது வி இங்கே வந்து ஃபை என்கிற ஆங்கிள் இருக்குன்னா வி காஸ் வராது சைன் வி சைன் ஃபை இந்த வி சைன் ஃபைக்கும் இங்கே இருக்கிற இதுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் சரியா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அங்கிட்ட சைன் ஃபைவ்க்கு வந்து இதை வச்சு பார்க்குறப்ப அங்கே சைன் ஃபைவ் தானே வரும் ஓகே திரும்பி என்ன பிரச்சனை வெயிட் பண்ணு செக் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம பொதுவாக இங்கே சைன் ஃபைவ் போட்டால் அங்கே காசு தான் நம்ம போடுவோம் ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக வி ஆர்எம்எஸ்னு எழுதியிருக்காங்க நோ ப்ராப்ளம் சரி ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா உனக்கு ரெண்டு கரண்ட் இருக்க போகுது ஒன்று பார்த்தோன்னா வி சைன் ஃபைவ் இன்னொன்று இங்கே பார்த்தோன்னா வி காஸ் ஃபைவ் சரியா ஸோ நம்ம இவ்வளோ நேரம் என்ன பண்ணோன்னா இங்கே இருக்கிற வோல்டேஜ்க்கும் இங்கே இருக்கிற கரண்ட்டுக்கு பார்த்தோம் இங்கே பார்த்தோன்னா என்னோட பவர் என்ன ஜீரோ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இண்டெக்டர் சாரி வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இந்த பவர் அக்ராஸ் இண்டெக்டர் பவர் இன் லாஸ் இன் அன் இண்டெக்டர் வந்து ஜீரோ பவர் லாஸ் இன் அ கெப்பாசிட்டர் எவ்வளோ ஜீரோ தான் ரெண்டுலேயுமே கேஸ் என்னது ஜீரோ தான் வரும் ஆனால் பவர் லாஸ் இன் அ இது என்ன சர்க்கியூட் எல்லு ஆர் சர்க்கியூட் எல்ஆர் சர்க்கியூட் எல்ஆர் சர்க்கியூட்ல என்னோட பவர் லாஸ் எவ்வளோ பவர் லாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் ஆர்எம்எஸ் வோல்டேஜ் ஆர்எம்எஸ் டைம் சரியா ஸோ வோல்டேஜ் ஆர்எம்எஸ் இன்டூ காஸ் ஃபை இன்டூ காஸ் ஃபை இந்த காஸ் ஃபையோட வேல்யூ என்ன சரியா சரி ஒன்றும் இல்லை இந்த சைடு இருக்கிறது என்ன காம்பனன்ட் இதோட ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா பாரு நீ வந்து இது எப்படி எழுதலாம் விஆர் இது வந்து வி இது வந்து விஎல் இல்லைனா இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இது வந்து இண்டக்டன்ஸ் இது வந்து இம்பிடன்ஸ் கரெக்டாக இல்லையா எப்படி வேணாலும் நீ எழுதிக்கலாம் அப்போ நல்லா பார்த்தோம்னா இது வந்து ஆர் பை இசட்னு எழுதலாமா ஏன்னா ஃபார்முலா காஸ் ஃபை அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட் நியூஸ் அப்போ ஐஆர்எம்எஸ் விஆர்எம்எஸ் காஸ் ஃபையோட வேல்யூனா ரெசிஸ்டன்ஸ் பை இம்பிடன்ஸ் இம்பிடன்ஸோட வேல்யூ இசட் இங்கே இம்பிடன்ஸ் இசட்டோட வேல்யூ என்ன வாட் இஸ் இசட் இசட் பார்த்தனா ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்எல் ப்ளஸ் எக்ஸ்ஆர் ஆர் என்ன வரும் சரி இதோட ஸ்கொயர் ஸோ ரூட் ஆஃப் எக்ஸெல்க்கு வந்து என்ன போடலாம் ஒமேகா எல் ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ஆர் என்னது ஆர் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேயா இதான் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஃபுல்லாக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருக்குது இதை வந்து நான் இன்னும் எடுத்து கூட வைக்கல இதை நான் செஞ்சு முடிச்சதுக்காக தான் எடுத்து வைப்பேன் இன் அன் ஏசி சர்க்கியூட் இந்த பவர் டெசிபேஷன் இந்த சர்க்கியூட் பவர் டெசிபேஷன் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இன் அன் ஏசி சர்க்கியூட் விஎன் ஐஆர் கிவன் பை வோல்டேஜ் இவ்வளோ கரண்ட் இவ்வளோ அப்போ பவர் டெசிபேஷன் எவ்வளோ இது பார் மில்லியில்
वि ई डिवेडेड बै टू आ उटर So suppose when they are going to end the circuit, I will mention for you that in the answer. After that, we will use what we can use. Then we will use cos 5 value. Use what we can use. But that is the question. Then tell me what you know. So here, I will say answer 5 or 2 varla. So here, this in the question, what is the answer? I will give you. वोलटेज அப்போ இது வோல்டேஜ் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு அக்ராஸ் கிடையாது அப்ப ஆன்சர் என்ன வரக்கலாம் ஜீரோவா இருக்கலாம் ஜீரோ எப்ப வரும் सपोज என்னோட கரண்ட் வந்து 90 டிகிரி லீடோ லாக் பண்ணிச்சு சொன்னா எனக்கு ஜீரோ வரும் அட இங்க 90 டிகிரி லீடோ லாக் பண்ணல அப்ப 90 டிகிரி லீடோ லாக் பண்ணல அப்படினு சொன்னா இந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படினா பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்க எழுதி இருக்க இதே ஃபார்முலா சரியா IRMS VRMS cos phi IRMS VRMS into cos phi. So, now let's see. Now, IRMS is now. IRMS, let's see. IP is equal to 100. So, let's write 100 by root 2. Okay. So, now, in the formula, there is nothing. So, now, in the formula, I use it. V not I not by 2. So, root 2, root 2, 2 is equal to cos phi. Two of the same answer. So, now, let's see. 100 into 100 milli. So, 100. Into 100 milli na 10 power minus 3 whole divided by 2 into cos phi. Cos phi's value pi by 3 na amani kudur kaa. Cos pi by 3's value na 0 1 0 by 2. So 1 by 2. Answer pata na 2.5. Adhe apni sir 2.5. Ne munna adiye na idhu kora answer ande fine ne kandu purchhu achhe. Inge ande extra 1 by 2 arde. So 2.5. Okay? Okay. So idhu ande naane oru pudu vishyo katte kite. Enna apni na? Suppose samonge inde omega l. R इन द वैल्यू पुरु के लिए ना कोण निकालने पड़ी क्यों मरी ये प्री कंट्रोल पड़ी करते अब पिना नल्ला पारे इंगे फेस वच्ची पाकनो सरिया तो युवला ना नाने इन्ना नल्ले चा पिना उनका मेंशन बनवांगे इधर द प्यूर इंडक्टिव सर्किट प्यूर रेसिस्टिव सर्किट अपने सुने होंगे मेंशन बनवांगा अपन ना एस यूशुअल या करंट इन डायरेक्शन वर्ण दिख रहे हैं चलिए इधर इन्होंने करंट नल्ला पाते ना करंट इप्परी रखना वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर इप्परी ना रखो करेक्ट है इल्ली वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर इप्परी ना रखो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर लीड पनुमा लैग पनुमा योज्य पारे वोल्टेज इस स्टोर अब पोन डेविलेशन मारे अप्पी एर का पोदू वन्नी नहीं है नी इधर वंदो लाइट वितीर पर नो अच्छी कोई है ये डायग्राम वंदे पोन डायग्राम मारी है वंद्रो डिफरेंस है ना अपनी ना इंगे वी आर एर को इंगे वी सी एर को इव लोग द डिफरेंस है सरिया ये अप्पी वितीर पर तेर पीर है ओके अब इंगे पाते � पवर की वे मरी और फॉर्मूला पोट को पवर और वैल्यू है ना यंगे नहीं एंगल ऐड तक रहा तो पोट नहीं पवर और वैल्यू पोट को ओके आ वो नहीं पेरी विषय नहीं है उनको वे ना इधर क्यों करने इक्वेशन इधर नाला पर इंगे एप्सिलॉन इस इक्वल टू इंगेर का वोल्टेज अवलो सम वी ऑफ आर प्लस इंगेर 
பட் நம்ம டைரக்ட் அடிஷன் பண்ணக்கூடாது நம்ம பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவோம் வெக்டர் அடிஷன் தான் பண்ணணும் சரி ஞாபகம் வச்சுக்கோ வெக்டர் அடிஷன் தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஏன் வெக்டர் அடிஷன் பண்ணுறோம் என்ன தான் நம்ம வோல்டேஜ் ஸ்கேலர்னு சொன்னாலும் நம்ம பேச டைரக்ட் வரைகிறப்ப அது ஒரு வெக்டோரியல் குவான்டிட்டி அப்போ நம்ம வெக்டர் அடிஷன் தான் பண்ணணும் ஸோ இதே மாதிரி தான் எல்சிக்கு பட் எல்சி சர்க்கியூட்டுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் நல்லா பாரு இங்கே தான் என்னோட கரண்ட் இருக்கு வோல்டேஜ் இன் அ இன்டெக்டர் லீடு பண்ணுமா வெரி குட் வோல்டேஜ் இன் அ இன்டெக்டர் வோல்டேஜ் இன் அ கெப்பாசிட்டர் லேக் பண்ணுமா வோல்டேஜ் இன் அ கெப்பாசிட்டர் அப்போ நீ நல்ல இன்னரில் பார்த்தனா ஜஸ்ட் நல்லா பார்த்தனா ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கு அப்போ இது பார்த்தோன்னா ஜஸ்ட் நான் சப்ராக்ட் பண்ண போது ஒரு வெக்டர் நல்லா பார் ஒரு வெக்டர் இங்கே இருக்குது இன்னொரு வெக்டர் இங்கே இருக்குது என்ன பண்ணுவேன் சப்ராக்ட் பண்ணுவேன் இப்படி இருந்தால் ஆட் பண்ணுவேன் நடுவில் இப்படி இருக்குன்னா ரிசல்டன்ட் கண்டுபிடிப்போம் இப்படி இருந்தால் சப்ராக்ட் இப்படி இருந்தால் ஆட் ரிசல்டன்ட் அவ்வளோதான் அது அப்போ இந்த இடத்துல சப்போஸ் என்னோட விஎல் வந்து கிரேட்டர் தென் விசி விசி விட விஎல் கிரேட்டர்னு சொன்னால் விஎல் மைனஸ் விசி என்ன வரும் இந்த மாதிரி ஒரு வெக்டர் கிடைக்கும் இதை என்னது விஎல் மைனஸ் விசி இது என்னது என்னோட கரண்டான ஐ புரியுதா இல்லையா இவ்வளோதான் என்னோட கிராஃப் சப்போஸ் வந்து விசி இஸ் கிரேட்டர் தென் விஎல் அப்போ என் கிராஃப் பார்த்தனா இதான் என்னோட கரண்ட் இங்கே வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னா விஎல் மைனஸ் விசி இதெல்லாம் சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ சரியா இன்னொரு பெரிய விஷயங்கள்லாம் கிடையாது தெர் இஸ் நோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த இன்டெக்டிவ் சர்க்கியூட் கிரிச்ச ஃபோல்டேஜில் இங்கே வந்து எந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லை இப்போ கிரிச்ச ஃபோல்டேஜ் என்னது விசி ஈக்குவல் டு எல் இன்டூ டிஐ பை டிடி அவ்வளோதானே விசி ஈக்குவல் டு எல் இன்டூ டிஐ பை டிடி இங்கே பார் இதெல்லாம் ஆப்ஷனே தப்பு டைமென்ஷனே தப்பு இதெல்லாம் அண்ட் காயில் அண்ட் அ பல்ப் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் வித் அ டுவெல் வோல்ட் டைரக்ட் கரண்ட் சோர்ஸ் சாஃப்ட் கோர் அயன் இஸ் நவ் இன்சர்டட் இன் த காயில் அப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்குறாங்க த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த பல்ப் வில் ரிமைன் சேமா காயில் அண்ட் அ பல்ப் ஆர் கனெக்டட் இன் அ சீரீஸ் வித் டுவெல் வோல்ட் டைரக்ட் கரண்ட் நான் அதனால தான் யோசிக்கிறேன் டைரக்ட் கரண்ட் இருக்கு சரியா டைரக்ட் கரண்ட் சொன்னால் இன்டெக்டர் ஒயர் வந்து பல்ப் இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் கரெக்டாக இல்லையா கரெக்ட் ஸோ டைரக்ட் கரண்ட் ஏசி கரண்ட்னு சொன்னால் தான் இதை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் பிரைட்னஸ் கம்மியாகும் ரிமூவ் பண்ணுறப்ப பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ராடை உள்ளே விட்டால் பிரைட்னஸ் கம்மியாகும் ராடை வெளியே ரிமூவ் பண்ணிடுற அப்படின்னு சொன்னால் பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது எங்கன்னா ஏசியில் பட் இங்கே பார்த்தேன்னா டிசி கொடுத்துருக்கான் பசங்க ஆர்வம் மார்க் பண்ணிடுவான் இதோ இதோன்ட்டு மார்க் பண்ணிடுவான் ஆனால் இதான் கரெக்ட் ஏன்னா டிசியில் வந்து இன்டெக்ட் வந்து ஒரு வயர் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் சரியா ஸோ இதோட பார்த்தனா வீடியோ ரெக்கார்டிங் முடிஞ்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் லைவ் வர போகிறேன் ஓகேயா ஸோ லைவில் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வருவேன் ஆனால் யூடியூப்பில் எனக்கு அது தெரியும் ஓகே அந்த மாதிரி தான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ முத ஆடியோ கேட்குமா இல்லையான்னு கூட தெரில ஸோ அதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க தேங்க்யூ ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்டுக்கோங்க அதுலேயே